Hi guys, so yes, uh, today we will talk about the tray. So in the room, uh, I'm going to show again. Uh, I will just explain you um, interest, what interesting in tray when we talk about children. Сегодня я вам расскажу интересное про рентген только со стороны хирурга. Disclaimer. Uh, there is a normal X-ray. What you see on normal X-ray? Это нормальный рентген, что вы видите на нормальном рентгене. When we talk about lungs, we see that right lung is upper than left lung. First of all, then we see a vessels. Видим сосуды. Правая легкая выше левого легкого. There is vessels, not bronchus. Это сосуды. Это не бронхи. Не путайте. Uh, okay. And uh, when we talk about X-ray, we see uh, another density of structure. For example, density of lung or air and density of vertebrae is uh, another, yeah? For example, air is black. Значит, когда вы смотрите на рентген, плотность и структура, они э, различны. Э, для примера, э, воздух у нас будет черным, да, как мы видим на, на рентгене, и позвоночник у нас будет белый. Окей. Okay. Let's talk about stomach. When we talk about stomach, uh, what do we need to know? We need to know that in normal situation we have this air on stomach. Uh, we call it uh, the stomach as a bubble of stomach. Normally, на рентгене мы можем видеть газовый пузырь желудка. And what do we need to know? When we talk about bubble of stomach, Uh, we uh, can see a diaphragm, yes, this white line in normal, uh, because we have a double contrast with air, air there and air there contrast this uh, the diaphragm. Значит, когда мы говорим с вами про нормальный рентген, мы видим газовый пузырь желудка и мы видим диафрагму благодаря тому, что Двойное контрастирование воздухом покрашивает, как будто бы ее с двух сторон. What else? When we talk about stomach or bubble of stomach, we see that there we have a space. Yes? And that help us to understand that it is not a free air below diaphragm. Значит, когда мы смотрим на газопожи желудка, мы находим вот здесь вот пространство, которое подсказывает нам о том, что это не свободный газ под куполом диафрагмы. And now about pathology. When we talk about chest, we can talk about pneumothorax, hydrothorax and pneumohydrothorax. Когда мы говорим о грудной клетке, такие патологии, нам интересны такие патологии, как пневмоторакс, гидроторакс и пневмогидроторакс. Пневмоторакс. Look, there uh, we see a vessels, very big vessels, and we see it in all pleural cavity. What about there? We see a vessel there and don't see it there. It means that there we have air, yes, because it's black space. And look there, we have a lay of lung. Yeah, and vessels are stuck there. If I will take away this line, you will see a lay of lung. Когда мы говорим о пневмотораксе, нам важно видеть сосуды. Пневмоторакс это газ в, свобод... в плевральной полости. Соответственно, по сути, он будет выглядеть так же, как легкие. Но единственное, что в нем не будет, это не будет 
э, тех самых сосудиков, которые есть в легких. Что нам подскажет о наличии или отсутствии темотокса? И вот здесь, вот, как вы видите, мы видим линию легкого, да, которая продолжается вниз. Это истинный пневмоторакс. Hydrotorax. When we talk about hydrotorax, we need to understand that we will see a fluid. Fluid, if we will talk about density, is like mm, there. In this position of density. But we can say thank you for air who help us to see uh, the fluid on the level cavity for example we see the air yes and we see there something what we can't to understand yeah but we understand the density of this is more than density of air and when we see this line We talk about hydrotorax. Значит, когда мы говорим про гидроторакс, что нам помогает? Значит, плотность воды, она примерно вот здесь, вот, по сравнению с плотностью воздуха, который черный. И э, мы воду в норме не можем увидеть на рентгене. Но благодаря воздуху мы видим, что как-то у нас легкое окрашивается не так, как должно в норме. И мы видим не, вот такую вот неровную полосу. Это нам подсказывает о том, что у нас хайдроторакс, гидроторакс. Пневмохайдроторакс. When we talk about пневмохайдроторакс, we need to understand that we have пневмоторакс and хайдроторакс. Когда мы разговариваем о пневмогидротораксе, мы должны понимать, что у нас есть как пневмоторакс, так и гидроторакс. And the most uh, often, the most better, the greatest uh, sign of pneumohydrotorax is a horizontal line of fluid. When we talk about hydrotorax, we don't see horizontal line, we see this kind of line. And when we talk about pneumohydrotorax, we will see a, uh, a horizontal line. Why? We have pneumothorax, yeah? air without vessels, there yeah? we see vessels. And we see a fluid. And when air press to fluid, it do a horizontal line. And if you ask what is this, it's a lung what compressed. And uh, we see um, that space, intra, intra vessel space, are uh, decrease. And we see many. Um, Many much uh, vessels on lungs. What are near? Uh, abdominal cavity, brushnaya post. When we talk about abdominal cavity, for us the most interesting disease is intestinal obstruction and pneumoperitoneal. Когда мы говорим про брюшной полость, для хирургов наиболее интересна кишечная непроходимость и пневмоперитонеал. Intestinal obstruction. When we talk about intestinal obstruction, we need delayed intestinal obstruction for small bowel and for large bowel. Кишечная непроходимость. Когда мы делим кишечную непроходимость, мы должны делить на тонкую кишечную и толстую кишечную непроходимость. Small bowel for intestinal obstruction. You can look there and we will see a horizontal line. This horizontal line we will call cups of clover. Значит, когда мы посмотрим на рентген, мы видим такие горизонтальные линии. И эти горизонтальные линии мы будем называть чашки клобера. Uh, it's, a, it's a sign of intestinal obstruction. Это признак кишечной uh, проходимости. If Uh, what is the cups of clover? Cups of clover, this is air, yes, this is air, black. And there, we don't see it, but there in intestinal, there is uh, fluid. And we know that when air compressed to fluid, we will see a horizontal line. Okay, when we talk about 
uh, small ball obstruction, we have three signs of small ball obstruction. First sign is uh, step stick of coins, stack of coins. Look there. If we will see, if we will look uh, on the X-ray, we see uh, many small coins. We call this symptom the symptom the stack of coins. The second one, uh, all of a small intestine will be in central position, central position, yeah. And when we look there, we see it on central. The third one, uh, when we talk about central uh, small ball, we will have, uh, and we will we'll talk about uh, cups of closure. We will have um, weight more than height. Weight more than height when we talk about cups of quadrus not when we talk about arcs okay когда мы говорим про тонкий кишечный проходимость мы должны помнить что у нас есть три симптома тонкой кишечной проходимости первый симптом это так называемый симптом э, стопки мыли если вы посмотрите сюда да то у нас э, благодаря тому что в в тонкой кишке имеется, э, как правильно сказать, не слизистая, а ну, крипты. Э, благодаря этому э, мы видим вот такие вот лепящины. И, по сути, если приложить стопку мне, то похоже очень на стопку мне. Второе, что у нас значит, что все кишки э, тонкого кишечника располагаются в центре. И третье, что у нас ну, в центре рентгена примерно. И видите, что надо знать, что если мы смотрим на э, чашку Клобера, то чашка всегда, на ее ширина будет больше, чем ее высота. Large bowl obstruction. When we talk about large bowl obstruction, uh, we need to understand that there we have three symptoms. And, and first of all, to understand that this bowl obstruction, we need to find a horizontal line. Yeah, we find it. Uh, when we talk about large bowl obstruction, what we will have? At first of all, uh, we will have a house doors. Yeah, you see the house doors. It's not a crypt, but uh, we know then that in large bowl we have house doors. The second one, the second one, uh, all intestinal will be on periphery. Peripheral. And the third one, the height will be bigger than weight. Значит, когда мы говорим про толстую кишечную необходимость, что мы должны знать? Во-первых, мы всегда увидим гаусы. Они не похожи на крипты, они намного больше. Второе, кишечник будет находиться на периферии так как толстая кишка у нас находится на периферии. И третья, э, высота э, чаши будет больше, чем ее ширина. And the last one, what interesting for us, like soldiers, uh, it's a pneumoperitoneal. Yeah, we see the pneumoperitoneal, it is a free air on the uh, abdominal cavity. Значит, pneumoperitoneal, это газ, свободный газ, брюшной полость. The reason of uh, the pneumoperitoneum is a rupture of uh, organs what have cavity with air. For example, it is gaster, it is intestinal, it is uh, urina bladder, it is uterus, and for example, uh, Uterus tubes. Когда мы говорим про пневмоперитонел, мы должны понимать, что э, причиной пневмоперитонела может стать э, перфорация полового органа. К примеру, это может быть желудок, это может быть 
тонкой киш... этот, любой кишечник. Это может быть мочевой пузырь и это может быть матка или э, трубы матки. Окей, okay. uh, what we will see? The most uh, often sign of pneumoperitoneum is a air below the diaphragm. You see this line and it is a diaphragm. It is a diaphragm. And we see that air is black and there we see something black. And it is not a uh, bubble of stomach. Значит, uh, самый частый симптом на рентгене э, перфорации полового органа это симптом серпа так называемый значит мы будем видеть под диафрагмой скопление воздуха она будет того же цвета что и кишечник да? ой что и э, легкая вот по сути под диафрагмой вот эта диафрагма да? и под ней мы видим что-то типа газа, так как оно черное. Okay, thank you very much, thank you for your attention. I hope that this video was interesting for you. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Хорошо, всем пока. Have a nice day.